Hello friends, greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Yesu Christ is the name of the Lord and Savior Jesus Christ. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നെ പരിചയമില്ലാത്തവർക്കും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പരിഗണനയിലെടുക്കണം ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ അതിന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ദയവായിട്ട് അത് നിങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ കമൻറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് പ്ലീസ് ഡു ഷെയർ ഞാൻ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചിന്തയാണ് വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ മറ്റ് സന്ദേശങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സന്ദേശം ഒരു വിഷയത്തെ പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് വിവാഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മാരേജ് ദർ ആർ മെനി പർപ്പസസ് ബിഹൈൻഡ് മാരേജ് വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ധാരാളം ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് പല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അതിലെ ഒരു ദൈവീകമായ ഉദ്ദേശം അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക ഞാനൊരു വാക്യം വായിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെയും മുപ്പതാമത്തെയും വാക്യം റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് തേർട്ടി അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതൻ ആകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചും ഇരിക്കുന്നു മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചും ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ വാക്യം കേട്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഈ വാക്യത്തിന് വിവാഹവുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം എന്നുള്ളത് വിവാഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള തുടക്കം വരുന്ന വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് വായിച്ച ഒരു ചിന്ത പറയുക എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ വായിച്ച വാക്യത്തിന് വിവാഹവുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു പക്ഷേ ചിലവെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ ഈ വാക്യത്തിന് വിവാഹവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് പോലെ രണ്ട് പാപികളാണ് ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പാപികളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് രണ്ട് പാപികൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതൊരു ചിന്തയാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവും ദൈവവുമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച ആളുകൾ പാപി എന്ന സ്ഥാനത്തല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു വിശുദ്ധന്മാരാണ് എന്നാൽ പാപപ്രകൃതമായ പാപം ഉള്ള ഒരു ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പാപം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സാധ്യതകളും ഉള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് നമുക്കത് കാണാൻ കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ആശയവിനിമയത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അനിഷ്ടങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും വളരെ ആളുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതെന്ന് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രവണതകളും ആ ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ
നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയും എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയും പരസ്പരം നമുക്ക് ഈ വാക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്താൽ മതി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സഹികെട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളത് ഈ ചിന്തയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ദൈവം സ്ഥാപിച്ച രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഒന്ന് കുടുംബം മറ്റൊന്ന് സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും അപ്പോൾ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അതുപോലെ സഭ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇത് രണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുക ഇല്ലാതെയാക്കുക അതിന് പ്രസക്തി ഇല്ലാതെയാക്കുക എന്നുള്ളത് പിശാജിൻ്റെ ഇരുട്ടിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് അപ്പോൾ പിശാജ് എല്ലാ കാലത്തും കുടുംബങ്ങൾക്കെതിരെയും സഭയ്ക്കെതിരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും ദൈവികമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കും പദ്ധതികൾക്കെതിരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ ഇനിയും പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് സോ സെയ്റ്റൻ ഡസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പർപ്പസസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹി ഓൾവേസ് ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹി ഓൾവേസ് ബ്രിങ്സ് ട്രബിൾസ് ഇൻ ടു ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അപ്പം അങ്ങനെ പിശാജിൻ്റെ ഒരു വലിയ പോരാട്ടം ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ അറിയണം അപ്പം നമ്മുടെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ചിന്തയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവികമായ പദ്ധതിയിലൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ചെയ്തെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒത്തിരി വലിച്ചു നീട്ടാതെ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചൊരു വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ ഇവിടെ ദൈവം ആളുകളെ മുൻനിയമിക്കുകയും വിളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു അല്ലേ അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദിജാതനാകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻനിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ മുൻനിയമിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഒരു ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് തൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് നമ്മെ അനുരൂപരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് അവർ ലൈഫ് ഇൻ ടു ദ ഇമേജ് ഓഫ് ഹിസ് സൺ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സൺ എൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് പൂർണ്ണതയുള്ള ഒരു ദൈവ മകൻ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നാം യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഗോഡ് സൺ ഈസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് സൺ ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പോൾ ആ പുത്രനോട് നമ്മെ അനുരൂപരാക്കുക അതിനോട് നമ്മെ അതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ നമ്മെയും അനുസരണവും അച്ചടക്കവും ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുകയും ദൈവഹിതത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൈതലാക്കി നമ്മളെ മാറ്റി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മളിൽ ഒരു രൂപാന്തരം പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മെ ഏറ്റവും ഉത്തമനായ ഉത്തമയായ ഒരു വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ മുൻനിയമിച്ചവരെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദിജാതൻ ആകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻനിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവാണ് നമ്മുടെ ഐക്കൺ നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവാണ് ആ യേശുവിനോട് നമ്മൾ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കണം ആ യേശുവിനെ പോലെ നമ്മൾ ആകണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്യന്തികമായ ഒരു ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവവചനം നമ്മൾ വായിക്കുകയും അത് നമ്മളിൽ ക്രിയ ചെയ്യുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വചനത്തിന് വിധേയപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ വചനം അനുസരിക്കുമ്പോൾ വചനത്താൽ കഴുകപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളോട് ആ നിലയിൽ
അതുപോലെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോട് താതാത്മ്യമാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥാപനമാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സഭയിൽ നമുക്ക് തർജ്ജനങ്ങൾ കിട്ടുന്നു പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കിട്ടുന്നു കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മളവിടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവ പൈതലായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം മാ നമുക്ക് ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സഭയോട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് പറയുകയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കളും ദൈവ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോക്കൽ സഭയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിന്നേ പറ്റൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള അനുവാദമോ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാദേശിക സഭയോട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ച് അവയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന വേദപുസ്തകത്തോട് നീതി പുലർത്തുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയോട് ഞാൻ സംഘടനയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളോട് നീതി പുലർത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാദേശിക സഭയോട് നിങ്ങൾ ചേർന്ന് നിന്ന് പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം ദൈവം അത് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മളിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊണ്ടുവരുവാൻ നമ്മളിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ദൈവസഭ ഇനി നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുടുംബം വിവാഹ ജീവിതം ഇതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താണ് ദൈവികമായ ഒരു പർപ്പസ് ഒരു ഡിവൈൻ പർപ്പസ് വിവാഹത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയാം നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ജീവിത പങ്കാളി കൂട്ടിന് ഒരാളെ വേണം അതുപോലെ നമുക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമുക്കൊരു കൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണം ഒരു പാർട്ട്ണർ വേണം എന്നുള്ളത് വിവാഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് അതുപോലെ ഭൂമിയിൽ സന്തതി പരമ്പരകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തുടർന്നും ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ആളുകൾ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ആ നിലയിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടണം അപ്പോൾ പ്രൊക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യമാണ് അത് ദൈവം നമ്മളിലൂടെ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒരുമിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ കുടുംബ ജീവിതത്തും കൊണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഫാമിലി ലൈഫ് ഓർ മാരീജ് ബ്രിങ്സ് സാങ്കിഫിക്കേഷൻ ഓർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇൻ അവർ ലൈഫ് എന്നുള്ളത് കുടുംബ ജീവിതത്തിലൂടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലൂടെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലൂടെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണം സയൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഈ കാര്യം ഒരു എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനോട് ഇങ്ങനെ ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സഹോദരനോട് വിവാഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ചിന്ത അവനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള കൊമ്പുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഞാൻ എന്ന ഭാവം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പിടിച്ച മൊയിലിന് മൂന്ന് കൊമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ചെവി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഞാൻ പിടിച്ചതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശരിയായാലും വേണ്ടില്ല തെറ്റായാലും വേണ്ടില്ല നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു വാദിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈഗോ ഞാൻ എന്ന ഭാവം നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടാൻ മനസ്സിലായ്മ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സിലായ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഈ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുവാൻ നമ്മെ അങ്ങനെ വെടിപ്പുള്ളവരായി പാകതയുള്ളവരായി പക്വതയുള്ളവരായി സ്വഭാവങ്ങളുള്ളവരായി ഓ മൈ ഗാഡ് ഒരു ഭയങ്കര ഇടി വെട്ടി ഞാൻ പേടിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ഡോർ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആരോ അവിടെ തള്ളിയിലാണ് ഓ മൈ ഗുഡ്നെസ് വാട്ട് എ തണ്ടറി ഹൂ നല്ല മഴയുടെ ഒരു സമയമാണ് ഞാൻ പേടിച്ചു പോയത് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിവേ അങ്ങനെ ഇടിയും മിന്നലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വേഗം 
ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രൂപാന്തരമാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് നമ്മളിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റമാണ് ആ മാറ്റത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്കൂളാണ് ഫാമിലി അല്ലെ ഫാമിലി ലൈഫ് കുടുംബജീവിതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ മാരേജ് ഈസ് ഓൾസോ എ മീൻസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കുടുംബ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യയെ നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് പറ്റും അവരുടെ ശാസന അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായതായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെക്കാൾ മനോഹരവും വളരെ നല്ലതുമായിരിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വീക്ഷണങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പരസ്പരം ആ നിലയിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പരം ആ നിലയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആശയവിനിമയങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വലിയ സ്വഭാവ മാറ്റമാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു തിയോളജിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകണം എൻ്റെ ഭാര്യയെ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശം എന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുരൂപന ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ ഒത്തിരി കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറുകയും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ അംഗീകരിച്ചും സ്നേഹിച്ചും ഉൾക്കൊണ്ടും കീഴ്പ്പെട്ടും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക ദി അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഈസ് ടു ബ്രിങ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇൻ അവർ ലൈഫ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം അവർ ലൈഫ് ഇൻ ടു ദ ഇമേജ് ഓഫ് ഹി സൺ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിച്ച ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ മനോഹരമായ ഒരു സംവിധാനമാണ് ദൈവം എന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്കൂളാണ് അല്ലേ ഒരു സ്കൂളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് അവിടെ നമ്മൾ വളരുകയാണ് പഠിക്കുകയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ് ചേഞ്ചസ് വരികയാണ് അതേപോലെ ഫാമിലിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്കൂളാണത് ആ സ്കൂളിൽ ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്ന ഒരു ചിന്ത എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കുവാനും ആ കുടുംബജീവിതം പാവനമായി പരിശുദ്ധമായി അനുഗ്രഹീതമായ നിലയിൽ സന്തോഷകരമായ നിലയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയും അതുകൊണ്ട് കുടുംബജീവിതത്തെയും വിവാഹത്തെയും ആ നിലയിൽ നമ്മൾ കാണുകയും ആ പാവനതയും പരിഭാവനതയും മനോഹാരിതയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ ഈ ചിന്തയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ട